。来，喵喵，我们回来了。老爸，我回来了。来。哇，你在洗碗啊？怎么样？来洗一下去啊。哦，好。快洗碗啊！庆祝什么呢？不是我，唐然干来吃饭啊。啊，那个小哥好像喝多了，你去看他吧。啊听说你喝了点酒，头不晕吧？不晕，那就好。哎，喝点茶，小心烫。谢谢你把妹妹送回来。时间也不早了，你早点回去休息吧。好啊睡不着啊？嗯。小心被着凉了。嗯，早点休息。谢谢。
你这腿有疼吗？好多了，应该没事。昨天你们做那么多菜，庆祝什么？方总决定跟奥斯顿合作了。那很好啊，怪不得台湾会来。本来我是想找你和郑磊一起庆祝的。那你不打给我们？其实也没什么好庆祝的，我只是把我的错误弥补过来了，把原本属于奥斯顿的案子给他补回来。嗯。昨天郑磊。兄弟，怎么了？没什么，吃吧。这一次，我们好不容易重新取得了与森林地产合作的机会。所以我不允许这个项目再有半点差池。项目方面我有所调整，唐倩，嗯，你接手这个案子。我。小萌原先的概念设计，你优化。方总那边有问题，你随时调整。嗯，知道了。那小萌呢？小萌继续在这个案子里负责支援唐倩。下周一，唐倩这边把你的想法汇总给我。好，时间没问题吧？没问题，放心。请进，副总。下午三点，琉璃博物馆执行长会议；四点半是幕墙工程公司会议；还有晚上九点，美国公司与您电话会议。好，知道了。副总，我以为小萌不会再参加这个案子。你还给他一次机会，你对他真好。我重新考虑了一下这个器具保帅的方案。我像保帅，也像保具，把宁小萌留在案子里会非常有趣。副总，嗯，你没事吧？啊，没事。啊，那我先出去了。嗯。嗯这次孙副总对你挺宽容的，好好加油。我知道，我不敢答应。嗯。好了。去哪？吃饭。我不去了，为什么不去？你说我才刚犯的错，你就要请我吃饭，这太说不过去了吧？那谁说我请你啊？你请我，我没钱。你别闹了，况且我还跟郑磊约好了。没关系啊，你叫他一起。下次吧，我先走了。久了吧，小毛。啊，公司突然有个状况，所以耽搁了。没事没事，不好意思。
想什么呢？我走过来你都没听见。没什么。不会是我把思音的案子交给唐倩，你不高兴了吧？怎么会呢？唐倩在国内的资历比我久，交给她是正确的决定。谢谢副总。还给我这个机会，让我继续参与。我本来以为，我犯了这么离谱的错误，应该是没有机会了。过去的就过去了，你也尽力了，别放在心上了啊。副总，你就不要担心我了，我一定会尽我的全力支持唐倩的。嗯，好。思英的案子我倒不担心，但是。有件事吧，我想和你打听一下。什么事？在军有个女儿，你知道吗？而且，她跟她妈妈的关系非同一般。你知道吗？哦，我最近跟她走的比较近，难免会胡思乱想。原来是这个事，你知道怎么回事啊？嗯，我想，他跟他女儿的妈妈没什么，只是好朋友而已。好朋友啊？哎，他单身哎，单身怎么会有女儿呢？难道？他们是未婚同居？不是的，嗯，应该是这么说吧。那是他室友的女儿，对，他很喜欢这个小女孩，所以就把她当做自己的女儿来看待。原来这样啊，嗯，那我就放心了。副总，你跟蔡俊，不要跟别人说，我信得过你的。我觉得青春是一首美丽的诗，他已经写好了，任何人都不能随意更改。一旦更改，就失去了他原来的韵味。所以，我不想看。青春那么美，但长长的一生，走得最急的，往往都是最美好的时光。所以我们拥有的美好时光。其实十分短暂，这份时光属于你、我、在军三个人。我们任何人都没有权利篡改那些回忆，所以我不能看。郑磊，有人找你。我不是说了不要见客吗？磊叔叔，是我。没别的事，我去忙了。马豆，你怎么来了？嗯，我妈妈今天去北京出差，放学又比较早。小姨说，我放学后可以先来找你。喂，郑磊。喂，佟丹，你把我当临时保姆也给我说一声啊！毛豆跑我这儿来了。我没让他去你那儿啊。啊？那他说是，是是是是你让他来找我的。我真的不知道。这样，我一忙完就去接他。不好意思啊。哦，好。马豆。老实交代，是不是撒谎了
？我没有啊。嗯、啊。但是我的话还没有讲完。小姨说，我可以先到这里来找你，但是要先问过你有没有时间。嘿，我说你个熊孩子啊！下次不能把话说一半了啊，得说完，听见没？好的。林叔叔，你今天看起来好像心情不好哎。你应该去看夜景的。看什么夜景啊？昨天小一看完夜景之后，回家洗澡就一直在唱歌。你心情不好也应该去看夜景啊。嗯怎么跑过来了？没打扰你工作吧？没事儿，没事儿。嗯，好香啊！什么味道啊？红糖姜茶。你喜欢这个味道啊？咱不应该喜欢红酒或者是咖啡吗？哎，每个人都一样，那有什么意义？是吧？嗯，特别啊。嗯、小萌，这是开发区的案子。嗯，到时候你登记一下，我会跟你联络。可以，好吧。听见，合同好了吗？哦，好了。啊，还有这个，孙副总，您过目一下。嗯，先放我这儿吧。好啊。嗯。的妈妈是啊是啊啊啊！那阿姨您是怎么知道我的？那天我去郑磊的办公室，看到你们俩啊谈得很欢的，我都不好意思进来了。怪不得呢！哎，留个电话号码给我好吗？我们好联系。好，我跟您说进去吧。童丹，童丹阿姨，好好好，阿姨我先去上班了，我先走。啊，好好，拜拜，电话联系，好，拜拜。童丹，好了，那今天先这样吧。那各自回家，注意今天的问题，想想有什么方法解决，好吧？嗯，好，明天继续开会，再见。哎，今天不用加班，副总。
。不用啊。你看一下，我们把这个。自从 C N 那案子出错以后，我就没有自己的项目了。嗯，洗浴间也挺好的，是，请你咱们稍微调整一下，让整个把它做成马赛克。这不是在俊的 U 盘吗？哎，咱们送过来。哎哎哎，呃，我正好找他谈事，你给我吧。可以趁这个机会啊，休息一下。嗯。还有妙妙呢啊，你这当妈的多久没有陪她去逛街吃饭？居然你说。你说的也是，我今天就立马回去带着妙妙去吃好吃的。嗯。哎，还有我这老班啊，别丢下我呀，知道吗？原来小萌就是在俊的室友。孩子的妈，指的就是小萌。哎，姐，嗯，你知道吗？阿姨对我可好了，就一直拉着我的手说，说让我上她家吃饭呢。哎呀，你这个人啊，就是自来熟，见了人家第一面就真以为人家是你婆婆了。那我要是跟郑磊处的好的话，他很有可能就是我未来婆婆呀。哦，是是是。那你们现在有在交往了？嗯，有来有往，不就是交往吗？哼，那他有跟你告白啊？没有。不是姐说你，我呢也是觉得郑磊这个人还不错，但是你是个女孩子啊，你至少要站在远处观望一下，人家心里到底有没有你呀、啊，对不对？哎，姐，你妹我就不是这个个性，我就喜欢直接一点，嗯、干嘛老防东防西的？再这么下去，我都要成剩女了。好，好，好，你别怪姐没提醒你啊！你要是有一天受了感情的伤害啊，你可别来找我哭诉。姐姐，姐姐，姐，你能不能别老乌鸦嘴啊？哎，我就是乌鸦，嘎嘎嘎嘎！<笑>不跟你说。这周末就到家里来吃顿便饭。不要有负担嘛，就随便聊聊，啊，就这么说定了啊，啊。喂，妈。儿子，哎，这个周末到回家吃饭啊。哎，我就不回去，我忙着呢啊，我就不回去了。哎呀，啊，回家来吃饭，妈给你煮了爱吃的菜，就这样啊。喂喂喂，妈妈，不是我真的，哎。呀。请谁到家里来吃饭呢？神秘嘉宾。哼，搞神秘啊你。哎呀。你老说我逼郑磊做他不愿意做的事儿，这次我一定要让你对我刮目相看。你是说，请他到家吃饭这个人是郑磊想要见的人？当然了。想什么呢？就想妙妙的事情。妙妙的事情。嗯。你知道吗？妙妙，还是个小 baby 的时候，就已经天天给我惊喜。什么惊喜？有一天，他突然间对着我笑，然后我都看傻了，然后我就赶紧去拿个相机准备拍下来，结果我相机拿到了。然后摆好位置吧。然后等了一天，他都没笑。然后当我把相机放下来，他又笑了，气死我了。<笑>所以啊，他从小就是那么有主张啊。我笑，但就是不给你看，怎么样？不给你拍。<笑>还有什么好玩的事情？啊，还有他六个月的时候。然后有一天，他哭得很厉害。那我发现他嘴里面有个有个白色的东西，我以为他吞了什么东西，然后我一直看看看，后来我才知道原来那是一颗牙齿
。哼，那是他第一次长牙齿啊。长了一天之后，我才知道原来牙齿都从下面先长出来的。谢谢你、啊。谢什么？谢谢你能告诉我这些。通过你讲的这些点点滴滴，我就能感受到妹妹的成长。如果你想听的话，我一想起来什么，我随时告诉你。我有你和郑磊两个朋友，真的好幸运。知道人好。不管怎么样。你和郑磊两个人的恩情，我这一辈子都不会忘的。一辈子，这么严重？我说的是认真的。我经常在想，我们三个过了五年，过了十年，甚至过了二十年，会变成什么样？真正的友情，是永远都不会变的。嗯，不过将来。你和郑雷各自成了家，都有了自己的孩子和老婆。到时候我也希望我们可以经常出来聚会，叙叙旧。嗯，那么遥远的事情，那你自己呢？你自己不是也会成家的吗？嗯，我没有想过这些。现在妙妙对我来说是最重要的。我就想要好好的把他养大。你早晚得给任某一个完整的家的。相信老天爷一定在某个地方给留着一个很好的人等着你。阿姨，我在唯品会上看见的这件衣服，款式也不错，正好是今年流行的，也不知道你喜不喜欢。哎呀，你那么客气干什么？叫你不要破费嘛。哎，阿姨喜欢的，喜欢的。那就你看这孩子多懂事。啊哦，郑伯伯，我都忘了自我介绍一下了，我叫童丹，儿童的童，一片丹心的丹。哎，老伴。想什么呢？啊，他跟你打招呼。哎，请请问你是做什么工作的？啊，我是上海市民警，新手上路，女子跆拳道二级，还会游泳、射击和攀登。哇，功夫好，<笑>我们马上就有安全感了。就是啊，满意吧？<笑>啊、你跟郑磊是怎么认识的？啊，街上抓小偷认识的。啊，郑磊什么时候帮你抓小偷？哦、啊，其实是个误会。反正认识以后啊，我们就成了朋友。我还发现啊，郑磊是住在我家楼上的邻居呢。<笑>你说这两个孩子多有缘啊！哎、你以后要经常到郑磊家串门啊。嗯、<笑>妈，我回来了。哎，你怎么会在这儿啊？啊，是我让童丹到家里来吃饭的。这就是我跟你说的惊喜。哦，那个是阿姨让我先别告诉你的，开心吧？哎，怎么多吃点啊、嗯！阿姨，你做的菜真好吃，是吗？<笑>你以后常来。来、嗯，谢谢啊，我自己来就行。郑雷，你怎么吃那么少啊？来来来，吃什么呢？再吃，嗯、啊，你多吃点这个虾米就来吃。嗯、啊啊，你不用给我弄，你你，那个你是客人嘛，那个应该照顾你，你想吃什么就吃什么啊。吃吃，嗯，好吃，嗯。
排骨不错。怎么好意思呢？哎、你是客人啊谢谢！哎呀，我平时在我姐家也是这样的。关系，这孩子真懂事儿<笑>。哎，阿姨来帮你。哎呀，不要不要，阿姨你别站手了、哎。你是客人啊？啊，没关系的，就这几个碗。嗯。哎，儿子，你妈妈好像误会，同当是你喜欢的女孩。就刚才这一进门，吓我一跳。哎，不管怎么样。我倒觉得，童丹对你有意思。我和童丹就是刚认识，而且呢，他就住我楼下，仅此而已。这样就好。那你要跟人说清楚。是要说清楚，但这种事情怎么说？要找机会啊！哎呀，现在我妈掺和进来了，必须说清楚。嗯。你怎么认识我妈的？就是我那天出门上班，正好碰到阿姨到楼下找你，然后她就认出我了，说在家具店见过我，我们还互留了电话，怎么样？是不是很有缘啊？这么巧啊！对啊，这就叫缘分啊！噔噔噔。同志，啊，呃，我为我妈今天的举动跟你道个歉。道什么歉啊？今天大家不是都挺开心的吗？我妈老是想让我找对象，逼着我结婚，哎。可怜天下父母心嘛，我能理解阿姨的举动。那个，童楠，我觉得有些话还是说清楚。我觉得我们俩之间还是做朋友比较合适。为什么？这种东西有的时候是没有为什么。你不喜欢我？你不喜欢我什么？你得告诉我呀！感情这个东西，有的时候说不清楚、道不明白的，这是一种感觉。那你告诉我，你到底喜欢什么样的女孩？未来公婆吃饭吃的怎么样啊？挺好的，他们家人都可好相处了，我们聊得特别开心。嗯，那你运气还真是不错呢。哎，我刚泡的茶，要不要喝一杯啊？哦，不了，你喝吧，我先回房了。啊哈童楠，我觉得有些话还是说清楚
，我觉得我们俩之间还是做朋友比较合适。为什么？这种东西留着是没有为什么。你不喜欢我？你不喜欢我什么？什么没有告诉我呀、啊？感情这个东西，有的时候说不清楚，道不明白。是一种感觉。拍 MV 啊，这么忧郁，啊？那天我把心给想忘了，然后呢？他把心还给了我，看到没有？